أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية صديقة تواصل نموها على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقال سموه حفظه الله إن لمملكة البحرين علاقات ثنائية تاريخية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ممتدة عبر عقود وأجيال متعاقبة منها على الصعيد الدبلوماسي لأكثر من خمسين عاما ومع البحرية الأمريكية بوجود مقر الأسطول الخامس في مملكة البحرين لأكثر من خمسة وسبعين عاما وهو المقر الأقدم للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منوها سموه بأهمية الالتزام بالنظام الدولي القائم على احترام القانون والمحافظة على أسس السلام والاستقرار والازدهار وحماية الأمن العالمي وأشار سموه حفظه الله إلى أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا عميقا من التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية عززته اتفاقية التجارة الحرة إلى جانب مختلف الاتفاقيات الثنائية على مر العقود والتي انعكست إيجابا على مستويات التبادل التجاري بين الجانبين بما يعود أثره على رفض القطاعات الاقتصادية تحقيقا للأهداف المنشودة لافتا إلى ما تتسم به العلاقات البحرينية الأمريكية من تنسيق مشترك متواصل كان له الأثر في الدفع بعجلة التعاون نحو مستويات طموحة أثمرت مؤخرا عن تدشين منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين والتي تأتي في إطار حزمة من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الهدفة إلى خلق المزيد من الفرص النوعية وتعزيز مختلف مسارات النمو الاقتصادي وفق التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس مع السيدة كاميلا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أشاد سموه بما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين من مستويات متقدمة في شتى المجالات منوها سموه بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واهتمامها المستمر لمساندة كافة الجهود الدولية من أجل ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز مساعي الاستقرار في المنطقة والعالم بما يصب في دعم مسارات التنمية إقليميا ودوليا من جانبها عربت مع السيدة كاميلا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مضيفة أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين كانت وما زالت علاقات وثيقة وهامة وأن الولايات المتحدة تثمن هذه العلاقة وأن مملكة البحرين شريك أمني ومقر للأسطول الخامس وقيادة القوات البحرية المشتركة وهي كذلك حليف وشريك استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقدر قوة هذه العلاقة كما ثمنت نائبة الرئيس الأمريكي ما قدمته مملكة البحرين من دعم استراتيجي العام الماضي في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان Good afternoon, everyone. Well, I am pleased to meet in person the Crown Prince and to welcome him to Washington. As he and I briefly spoke um, earlier, the Crown Prince and his family have a long-standing relationship with the United States and, and with visits to Washington, D.C. So it's my great honor, Your Highness, to, to welcome you today. As many know, for decades, the relationship between the United States and Bahrain has been a close and important one. For the United States, we have valued the relationship on many levels, including that Bahrain is a security partner with the United States and has been host to that end to the Fifth Fleet of the US and the US Naval Central Command. Uh, Bahrain is also a major ally to the United States, and in particular, a, ma a major non-NATO ally. And we have appreciated the strength of that relationship including in the context of current events. You have met here many times, and this has been about always renewing and reaffirming the relationship between the United States and Bahrain. We are also, to that end, grateful for your support. You and I 
last spoke in September of last year, yes, ma when I called to thank you. Because when we were dealing with challenges in terms of making sure that it, when we departed Afghanistan that refugees would be settled and taken care of, Bahrain was the first to respond to our request for assistance and support. And so we continue to thank you uh, and the people of your country for doing what you did, um, which was to act immediately and in a way that had direct impact on so many people. And today, then, we will continue the work that we have done together as our two nations um, work in partnership. Today, we will have a discussion about many issues, including the tragic situation in Ukraine in terms of Russia's aggression. We will talk about the challenges posed by Iran and our collective and joint priority around making sure that they do not attain nuclear weapons. And um, we will talk about the opportunities presented by Bahrain's uh, leadership and expanding diplomatic and commercial ties with Israel, which we strongly support. Um, so I'm pleased also as the head of the Space Council to announce today that Bahrain has joined the Artemis Accord, uh, which is a very important partnership, international partnership, which will be about looking toward the future and the work that we have traditionally done together in the interest of security but also mutual prosperity, but continuing that work in a way that also will be to establish international norms and rules as we go forward. So with that, Your Royal Highness, welcome and thank you. Thank you, Madam Vice President. That was a comprehensive introduction. Um, I am so pleased to be back in a town uh, that I still call home. And uh, to reaffirm, as you said, the relationship that exists between our two uh, countries. We have had uh, formal diplomatic relations for over 50 years, and we've had a relationship with the U.S. Navy for over 75. It is the longest standing permanent basing uh, of any U.S. service uh, in the Middle East. So we've had a relationship that is decades deep, generations deep. Uh, many of my contemporaries have studied here in the U.S., uh, U.S. high schools, uh, not least of which even Dodia Department of Defense high schools. And so we're very familiar uh, with the culture, and I think it has served us well uh, over the many, many years, uh, the years during the Cold War and then subsequently the War on Terror and uh, many of the challenges which we have faced together, we will continue to face together. And I think reaffirming our commitment to an international rules-based order uh, is something that is very dear to our hearts. Um, it has protected global security for nigh on 80 years uh, since the end of the uh, World War, and we seek no return uh, to survival of the fittest or chaos. Um, I've had very productive meetings with the Secretary of Defense and the Secretary of State, and to top it off now, I have meetings with you, Madam Vice President, and I look forward to discussing all of the things that you did mention. So once again, it is a great privilege and a great honor to be here, and thank you very, very much for receiving me. Thank you. I look forward to our discussion. Thank you all.